A ver, siempre pensamos en la igualdad como una cuestión abstracta y casi eh, sostenible en las sociedades. Y cuando nos enfrentamos a la sociedad estructurada como está, no somos todos iguales. Entendemos que las mujeres no son iguales a los hombres en una sociedad heteronormada, patriarcal, en donde las mujeres no podemos acceder a créditos o al mismo salario por igual trabajo, o no podemos acceder a la educación de la misma forma. Se nos enseña desde muy niñas que no somos tan buenas para las matemáticas como lo son los, como lo son los hombres, o que debemos jugar con ciertas cosas. O, por ejemplo, las personas con discapacidad, no es lo mismo tener una discapacidad física que tener una discapacidad mental, porque, por cierto, las discapacidades mentales no las vemos, por lo tanto, pensamos que las personas con discapacidad mental son, entre comillas, normales, pero no lo son. Por eso hablamos de eliminar todas las formas de discriminación. A eso nos referimos con la igualdad sustantiva. Eh, me gustaría saber cuáles son los bancos que no le dan crédito a las mujeres y sí a los hombres. Eh, me gustaría saber también cuáles son las carreras universitarias, técnicos, qué sé yo, que están eh, para las mujeres. Me gustaría saber si usted le prohibieron en algún minuto estudiar matemáticas. Eh, más o menos eso, y preguntarle si es que de haber estas diferencias que usted menciona, no podrían tener que ver con la educación, que algunas mujeres, no todas, a Dios gracias, puedan eventualmente quizá haber recibido de parte de sus propias madres, en cuyo caso no se trata de un problema estructural o no se trata de un problema de instituciones, sino que muy nuclear, muy acotado a la familia, y entonces el trabajo y las políticas públicas que habría que hacer son bien distintas. Entonces, no sé si estamos viviendo en otra parte, usted viene llegando de Afganistán o qué, pero yo no he visto bancos que prohíban créditos, ni carreras que estén prohibidas, ni nada por el estilo. Entiendo que el señor Salvador Moya no hace clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, me hizo clase, por cierto, eh, Salvador Moya de su sector político, por cierto, y me dijo que eh, muy probablemente no iba a llegar a, a quinto año de Derecho, menos a titularme, jamás hubiese pensado que iba a ser convencional, porque era mujer, entonces mejor que me buscara marido. Eh, ¿Qué banco no me dio crédito? Eh, pese a que era jefa, tenía un equipo como 300 personas y tenía bastante buen sueldo. Eh, no sé si puede decir la marca del banco, porque estamos para todo YouTube, entonces creo que le haría publicidad gratis. Pero fue un banco que tiene como un símbolo blanco, que es como una llamita. Eh, me negaron el crédito por ser mujer, de alto riesgo. Eh, ¿Y cuál es la otra pregunta? Si vengo llegando a Afganistán, no, fíjate Teresa, no vengo llegando a Afganistán, no lo conozco. Ahora, claro, entiendo como tenía un marido que tiene plata, entonces muy probablemente no se han negado esas cosas. Por cierto, mi mamá es miembro activo de la obra. No voy a decir qué obra, porque entiendo... Prejuicio, resentimiento. Que convencional, de verdad, no voy a expresar aquí todas las desigualdades en las cuales he sido víctima, o como si no te gusta el victimismo, entonces pa' qué, po? Ahora, si quería exponer la cuenta bancaria de tu marido, no tengo ningún problema, o sea, tan serio. De verdad, porque a ti te gusta caricaturizarlo todo, entonces caricaturizamos, pero de cara al país, por flaca. De verdad, si todos sabemos con quién te casaste, te has casado dos veces con dos tipos, pues plata, amiga. Basta, déjate de caricaturizar. Prejuicio. Déjate de hacer el ridículo. Convencionales, por favor, referirse, por favor, a las preguntas. Convencional. Convencional, Marinovich, póngase la mascarilla, que ahora estamos en un espacio muy pequeño. Cuando está en el hemiciclo, no hay ningún. Por, hasta convencionales, por favor, convencionales. Necesitamos, por favor, que se refieran al articulado. Esperamos que se refieran las preguntas también respecto y las respuestas respecto a lo que estamos debatiendo. Les pido, por favor, que mantengan orden en la sala y para poder continuar. Convencionales. Convencionales, por favor. Vamos a. Continuar con la sesión. Convencional Montalegre, entiendo que no es autora, ¿tiene algún punto de reglamento? Tiene la palabra, convencional. Sí, voy a hacer un punto de reglamento coordinadora porque me parece aberrante que una constituyente se crea con el derecho de faltarle el respeto a otra convencional mujer, siendo que aquí todas ustedes, todas, se hacen llamar feministas y no son capaces de levantar la voz cuando se insulta y se falta el respeto a una mujer. Este tipo de cosas no pueden volver a pasar, no pueden volver a pasar. Se le hizo una pregunta y tenía todo el derecho a responder, sin falta de respeto y sin insultar a su familia y su vida. Creo que eso es, eh, creo que eso es impresentable y al menos la coordinación debería haber parado esta situación, al menos haber alzado la voz, siendo que se hacen llamar feministas. Eh, quiero hacer referencia y comentar unas declaraciones de Giorgio Jackson de hoy día, que señaló que iba a impulsar el gobierno una ley de amnistía en favor de presos del estallido social. 
Y para los que no lo sepan, amnistía significa borrón y cuenta nueva para delincuentes. Y acá yo quisiera señalar dos cosas respecto a lo que dijo, porque esta, esta norma, esta propuesta del gobierno se plantea como un problema de derechos humanos. Y, y yo le invito al gobierno y sobre todo a Jackson a ser honesto y a decir la verdad. Y la verdad es que no es que esto haya un problema de derechos humanos involucrado acá, hay un problema de gratitud. El gobierno tiene que agradecerle a los delincuentes que hicieron la pega sucia y los llevaron al poder. Y esta es una señal para ellos. Entonces, no hablemos de derechos humanos. Y le pediría también al señor Jackson que no insulte nuestra inteligencia cuando diga que estos presos van a ser beneficiados con la amnistía porque no, no cometieron delitos contra las personas. Porque cuando uno saquea, cuando uno destruye un local comercial, eso afecta a personas. Cuando uno rompe un semáforo, afecta a personas. Así que, nada, me gustaría eso a propósito de la libertad de expresión. Quisiera señalar también algo que he dicho en reiteradas ocasiones respecto de esta lluvia de balas en Temocuicuy y de un ep episodio que pasó sin que nadie se sorprendiera o sin que hubiera, desde mi punto de vista, el escándalo correspondiente, proporcional. Que es oír hablar a Isquia Siches, a los periodistas, como si fuera una profesora que les dice a los niños cómo tienen que hablar con un paternalismo, por una parte, sorprendente, y una indolencia por parte de los periodistas y de la prensa impresionante. ¿Y saben por qué esto importa? Porque en Chile está siendo cada día más frecuente esto de que hay una sola opinión permitida. Y cuando uno le dice a alguien que tiene que hablar de una determinada manera, lo que le está diciendo en realidad es que tiene que pensar de una determinada manera, porque la elección de las palabras no es casual, ni es inocua. La gente se está cansando de esta actitud arrogante, totalitaria, intransigente, grave, sin humor, que no deja libertad, que no da tolerancia. Y finalmente, esta actitud tonta también, que vemos tan frecuentemente en el gobierno y en muchos de ustedes. Se parece esto de pretender instaurar, instaurar un manual de cómo se debe hablar, es como de, de viejas beatas mirando a la vecina para pa, pa acusarla, porque se dice así, no se dice asá. Y en realidad no me extraña tanto, porque en este contexto de, de beatería sectaria, ustedes tienen un líder, ¿no? Tienen un gurú, ¿no? 